अगर पार्लिम पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा पार्लियामेंट प्रबुद्ध है भारत देश का प्रजा प्रभुत्व एकदम मेच्योर है प्रबुद्ध प्रजा प्रभुत्व है उसमें चर्चा होगा इतना घबराने का क्या बात है हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजा प्रभुत्व वे आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ कर्नाटक से ट्वेल्थ सेंचुरी में डेमोक्रेसी था ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी ट्वेल्थ सेंचुरी एलेवेंथ सेंचुरी एट सेंचुरी से डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा इसे तो हमने थोड़ी कहा है धन्यवाद विशेष सत्र बुलाया गया है विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं मैं इधर ही रहता हूँ दो तीन दिन में फाइनल तीन चार दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा इम्पोर्टेंट आइटम है इसीलिए हमने बुलाया है इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा के पहली बार इलेक्शन कई एक साथ हुए हैं पहली बार पहले पहले आए थे जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवन तक शायद सिक्सटी सेवन तक सिक्सटी सेवन तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था क्योंकि आज देखिए जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं उसके बाद सारे पाँच वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है इसलिए ये तो एक विचार है एक विमर्शा तो होना चाहिए सर जल जीवन मिशन में आज राजस्थान में ईडी के कई जगह कार्रवाई चल रही है जो घोटाले की बात आप लोग घोटाले की बात आप लोग बढ़ रहे कि राजस्थान में इस योजना में भी घोटाला से ज्यादा अधिकारियों के पास अधिकारियों के ऊपर छापे की कार्रवाई चल रही है ईडी की देखो कांग्रेस पार्टी अपने तो जो राज्य सरकार का योजना है उसमें तो घोटाला तो किया है लेकिन दौर्भाग्यपूर्ण बात यह है स्वतंत्र भारत में दी इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार एक प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा कि अभी सिर्फ 21 करोड़ फैमिली जो हाउस होल्ड्स है उस हाउस होल्ड्स में सिर्फ तीन करोड़ फैमिली को ही ट्रैप के थ्रू वाटर कनेक्शन है तो इसको बढ़ाना चाहिए ये सोच के बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए रखा गया था करीब करीब चार लाख करोड़ रुपए इसको दिया गया है इधर भी तीस हज़ार करोड़ रुपए दिया गया है बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एकदम बेसिक चीज़ है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें भी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा नहीं तो ये भ्रष्टाचार तो ये लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे हम आग बंद करके नहीं बैठ सकते बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल जो है वो अर्जुन राम मेघवाल पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं चुनावी साल में इस प्रकार की बात देखो तो पहले से ही जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है पहले से ही पार्टी के लाइन से हट के बात करने का उनका स्वभाव है मैं उनको निवेदन करता हूँ ऐसे मत करो आप सीनियर नेता है पार्टी के लिए पार्टी में बहुत बरसों से आप है तो इसका जो नोटिस दिया गया इसमें आप विषाद व्यक्त करके रिप्लाई दे दो ये अच्छा नहीं है नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ए इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेगा एक बात सामने आ रही थी परिवर्तन चुनाव समिति की बैठक हो सकती है पर क्या माना जाए परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी टिकटों की घोषणा कर सकती है वो जब भी होता है आपके आपको तो बताना ही पड़ेगा सर ये परिवर्तन यात्रा से पहले मैम की यात्रा शुरू होगी वसुंधरा जी की नहीं नहीं वो तो वसुंधरा जी धार्मिक यात्रा स्टार्ट धार्मिक यात्रा इसीलिए किया है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इसीलिए किया है कि ये जो कल से यात्रा शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का वो यात्रा सफलता के बारे में प्रार्थना करने के लिए गई <laughs> 
Well, that was Union Minister Pralad Joshi speaking on the One Nation, One Poll and he has said that yes, definitely there should be discussion on this in the parliament but he hasn't confirmed whether the special parliament session that has been called from September 18th, whether this particular topic will be on their agenda. And right now we have another explainer about what is needed for this One Nation, One Poll. Uh, firstly, when we speak of the One Nation, One Poll, the first thing that's needed is the amendment of the 1950 one representative act which basically outlines all that is needed for the elections to be held in India. Secondly, a passage of proposal by 50% of the states. 50% of the states need to give a uh, nod to the particular proposal and then two-third uh, majority in the parliament. That, exa that is exactly what the Union Minister Pr uh, Prahlad Joshi was also uh, speaking about that a discussion should be had about this in the parliament and that is the third requirement, the two-third majority in the parliament for the one nation one poll these are the three major requirements that is needed for the one nation one poll and the committee that has been formed will definitely be looking into all these three aspects right now and that that is exactly what we are gathering on this and uh, and right now and right now we have a particular conversation that uh, our uh, our uh, reporter vinaya deshpande had with Priyanka Chaturvedi, we will just play that out for you. Take a look. Priyanka Chaturvedi, who is live on CNN News 18, I'm sorry. I need your first reaction. Firstly, on the government announcing today about One Nation, One Poll. How do you see this entire exercise? You've tweeted about it, yes, but three times, four times, how is it? I think it's just a diversionary exercise. Please understand that the earlier three reports that were submitted have categorically said that it is difficult to implement. Why is it difficult to implement? To buy EVM machines, to procure VVPAT machines would be an expense of 10,000 crores. Then having to change five amendments with three-fourth majority in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, along with all the state assemblies uh, you know, ma uh, making a majority of over 50% to be able to pass this. So already three reports have been submitted and it has been totally rejected. And for them to start it is only and only to divert people's agenda. I would want to ask this government, when are they forming a committee to handle the record-breaking uh, mehengai that we are seeing? When are they uh, forming a committee to ensure women's rights and women's safety? When are they ha making a committee to handle Adani corruption? When are they uh, forming a committee to talk about farmers' issues? When are they going to form a committee and announce a committee on the growing unemployment and economic distress in the nation? When are they going to form a committee that when is the Prime Minister going to show his Lala Lak to the Lal, Lal Empire of, the, of China? So all these are questions that we have of the government. The rest is just a diversionary tactic. The last question is with respect to the special session that has been called. How do you see it? I think it's just an exercise to try and divert attention from people's agenda. They are seeing that there is a huge support, a huge momentum, momentum gathering for the India Alliance, which is scaring them. And this is their last burst of power before they get out of power. And they can continue to organize these special sessions which go against the Hindu sentiments considering it's a big festival that we celebrate with no agenda whatsoever. The only agenda being how to divert the attention from this summit. But what's the agenda here today? The agenda is going to be on a lot of issues. I have been saying this since past so many days. Agenda is people's issues. The agenda is making a committee. Agenda is to ensure that there is streamlining of how the coordination will work. Agenda is to also deliberate on strategy on seat sharing. Agenda is also on how we are going to take this forward, whether we will have these closed door meetings or we will have public rallies, joint public rallies, joint press conferences. So all those things will be up, uh, up for discussion in a free and fair uh, manner. Thank you so much. This was Priyanka Chaturvedi speaking exclusively to CNN News 18 with video journalist Arjun Chikle, Vinaya Desh Pandey from Mumbai. Well, that was uh, Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi pointing out what all are the challenges that might be faced by the One Nation One Poll and why exactly is it being the committee is being formed right now. But right now we also have a particular explainer. We'll take a deeper dive into the committee that is being formed for this One Nation One Poll. Who all will be the members of this committee? Well, the first information, first information that we had had is, well, we will take the deep dive. For now, we have a conversation that we have with another politician. Let's have a look at that first. 